ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ನುಡಿಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದಾಪುರ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಮೈಸೂರು ಇವರನ್ನ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಅವರ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧ ಮನವರು ಸಿಂ 
ಚಿನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾಬಿಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆಂದನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆಂದನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆಂದನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಕಂದಮರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಎರಡು ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸುಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಯೋಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣರವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಡ್ಡಿಗೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೈಸೂರವರು ಇವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣರವರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವರು ಇವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದಾಪುರ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವರನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣರ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧಮ್ಮರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಇವರನ್ನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಕೆ ಮನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಬಂದರಾಯಿತೆ ಬಾಂದಳಕೆ ಬಂದರಾಯಿತೆ ಬಾಂದಳಕೆ ಅಂತರಾಳಕೆ ಬೆಳಕೆ ಕುಂಬೆಳಕೆ ಮನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಬ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ ಸರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಬಿ ಚೆನ್ನಬಸವ ಅವರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಗಳಾದಂತಹ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯ ರಾಜನ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರೇ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊನ್ನಾಳಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ಒಬ್ಬರು ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ವೈದ್ಯರು ಅದೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾಗಮ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಿಗಳ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಹ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಒಂಥರ ಅಪರೂಪದ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಧ್ಯಾನಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ದಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನು ಆ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವೋ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರ್ತದೆ ಏನದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ರೋಗರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಊನರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಇವತ್ತೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸುದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೋಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇವತ್ತಿನ ಜಗ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ನೋಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಚರಕ ಆರ್ಯಭಟ ಪತಂಜಲಿ ಇಂಥ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಅಂದಿಗೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅವರು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ನೆಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತಹ ಭಾರತದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ನೆಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ಲೇ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಹಲವಾರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮನದಟ್ಟನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂತೋಷ ಅಂತ ಡಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂತೋಷ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂತೋಷ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಈ ಸಂತೋಷ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಸಂತೋಷ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಕೊಳ್ಳಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಈ ದೇಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಹಾರ್ಟು ನನ್ಸು ಬ್ರೈನು ಕಿಡ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿರಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ತೊಳೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಎಂತ ಮಾಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಒಂದು ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದಿಢೀರನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಈ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೋಡಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೀವಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೀವಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಜೊತೆ ಅವನು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜೋಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶ ಇದು ಅದಲ್ಲದೇ ಅತೀತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಋತುಮಾನಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಋತುಮಾನಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮರವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹೂವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಮಗು ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂಡಾಣು ಒಂದು ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಭ್ರೂಣ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೇನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲೇ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಈ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ನೋಡಿರುವ ಮಾನವ ರಚನೆಯ ತಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವನಿಲ್ಲ ಅವನಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ರೀಸನ್ ನೀವು ಸಾ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಜೀವಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ ಅವಟ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಏನು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ ಆ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿಸೆಯಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಷ್ಟಿಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯುಸ್ ತನಕ ನೀನು ಬದುಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕು ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗು ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ನ
ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ವಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೈ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೇನಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತರುಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂತರುಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರೋದು ಇದನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಅವರವರು ತಿಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿತನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಅಸಂತೋಷಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೇ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮವ್ರು ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಅಭಿಮನ್ಯನ ಅವನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಗು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಸಂತೋಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಆ ಸಂತೋಷದ ಭಾವ ಅದನ್ನು ವಿಕಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಮನೆ ಮಗುಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳುತ್ತೆ ಅಳೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗು ಅಳುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಕಕ್ಕಸು ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಅಳುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪುಷ್ಕಲವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಗುನಗ್ತಲೇ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ನಗುನಗ್ತಲೇ ಆ ನಗುವಿನ ಭಾವ ಸಂತೋಷದ ಭಾವ ಜನ್ಮದತ್ವವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಾವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೇಲು ಕೀಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ
ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇವ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಏನು ಏನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಸಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು ಸಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾವು ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆದಂಥ ಅವಘಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಈ ಪರಿಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ ದ್ವೇಷದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೆ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ಸ್ ಬೈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೋಡಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬರೀ ಅಣ್ಣ ತಮ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಹುಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಇಬ್ಬರೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀನುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿದ ಇಬ್ಬರು ಜೀನುಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲನೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಭಾವ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಭಾವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ದೇ ಇನ್ನೇನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕಗಳ ಭಾವಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಕಾರಾ
ಅಷ್ಟೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕು ಪುಟಿನ್ಗೆ ಉದ್ಭವದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಅವರು ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನೇನೋ ವಾರ್ಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದಾರು ಮನುಷ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾರ್ತಿ ಕೊಡದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಕುಲ ತಾವೊಂದು ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಈ ಭೂಮಿನ ಅದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನ ಇದು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಇರ್ತಾನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಆಯಿಸ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಇವನದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ವಿಧ್ವಂಸ ಕೂರಿಯಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಇಂಥ ಮನು ಮನುಷ್ಯನಂತ ಅವನು ವ್ಯತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅನ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಏಳು ಬೀಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುನ್ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಏನು ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಧರ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕಳ್ಳರುಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಯಾರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಂಟಿಸ್ತಾರೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ವೇರು ಕೇಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿದನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿದನ ಆ ಜಾತಿ ಮೇಲು ಈ ಜಾತಿ ಮೇಲು ಅಂತ ಮೇಲು ಕೇಳೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಾಡಿದನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಈ ನೆಲದ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಯುನೈಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಮಾನವ ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಇನ್ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಧರ್ಮ ಗುಂಪು ಧರ್ಮ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವತ್ವದ ಕಣ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅತೀತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಣ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಣವೇ ಆತ್ಮ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತೀತ ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಅತೀತ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜೊತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಧರ್ಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯೋಗ ಇದು ಧರ್ಮಾತೀತವಾದಂತಹ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿ ಆದರೂ ಸಾಕು ಒಬ್ಬನ ಬದುಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಬದುಕನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬನೇ ಬಸವ ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರ ಅದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅರಿವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನವ ಕುಲವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯೋಗಣ ಸರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್
ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನದ ಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಡಿ ಓಗಣ್ಣನವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈ ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿರಮಿಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚನ್ನಬಸವ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಸಂತರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದರ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಉಸ್ಮಾಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ದಿನ ಭೂಮಾತೆಯು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ತ್ವರಿತ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಒದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಒದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಭೂಮಾತೆ ಒಬ್ಬೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಾನವರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಹರಡಬೇಕೆ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗಲಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಒಂದಿನ ನಾವು ಈ ಲೋಕನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ
ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಬೆಡ್ರಿಡನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತೆರಳಿದ್ದೀವ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿಗೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು ಆ ಸಾವಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅವಿನಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನು ಮೇಲೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಬರೀ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೂರದು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನು ಇದೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಚಯದವರಾಗ್ಬೋದು ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಾಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆರ ಅಂತ ಇರೋ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಬಂದರೂ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಅವರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೇ ಋಷಿಗಳು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಸಂತರವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಗುಂಡಿ ಕೆಸರೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಕುವೆಂಪುರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು ಒಂದೇ ಇದ್ದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಗತಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿರುವ ಶಾಪ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಶಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ದುಡಿಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಷ್ಟು
ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಸಹ ಆಗ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವೇನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಈ ಒಬ್ಬರ ಸಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಧ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಟೂರ್ ಹೋಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಕೈ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಯಾರೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಧ್ಯಾನದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಇದು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳೋರು ಬೇಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇ ಈ ದೇಹ ಬಿಡೋದು ಬೇಕು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ದೇಹ ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಮಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೂವಿನ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ನೀವು ಆಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಹ ಬಾಳ್ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬನೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಧ್ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಟೆನ್ಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾನೆ ಅವು ಅರ್ದು ಅರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಪ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ಪ ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮೌನ ನಾವೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಹ ಒಟ 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 ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೌನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೌನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೌನವಾಗಿರೋದಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನದ್ದು ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮೌನ ಸಹ ಈ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೌನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಮಾನವ ಕುಲ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಈ ಬಾಂಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮನುಕೂಲನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಳೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಅದರಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗೋದು ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರ ಥರ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಡೈಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸದೃವಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿನೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಳ್ತೀವಿ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈದ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ಸಸ್ಯಾಹ
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಯೋಗಾಣ ಸರ್ ಅವರೇ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಕಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಜಾಣಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತೇರಿ ಅಷ್ಟೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಾಧನೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಅರಿವಿರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ ಓದ್ದೆ ಈ ಬುಕ್ ಓದ್ದೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಹಾಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸತ್ಯದ ಲಾಭ ಒಂದು ಅರಿವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇವನ ಇದೀನಿ ಚನ್ನಬಸ್ವ ಈ ದೇಹ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳಬೋದು ಈ ದೇಹ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆತ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸರ್ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇವಾಗ ನೀವು ಸತ್ ಅಂತ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಎಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಸಂಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ ಹೊರಡಿಗೇನೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಬೇಕು ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ರೋಗ ಸೈನ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದರೆ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂದ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಜ್ರಕಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಂಜನೇಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಹೋಗ್ತವೆ ತಲೆನೋವಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತನಕ ಆನಂದ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇವಾಗೇನು ನನಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂದ ಹಂಗಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿಗೆ ತೇರಿಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಏನಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆದಾಗ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಸ್ಯಾರ ಧ್ಯಾನ ಸಸ್ಯಾರ ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗೇ ಇದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಸಹಜವಾಗೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಧ್ಯಾನ ಸಸ್ಯಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮದ ನಮಗೆ ಆತ್ಮದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಸತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರನೇ ಶಾಂತಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಶಾಂತ ಆದರೆ ಸಾ ಆದ್ರೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಶಾಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ಧ್ಯಾನದಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಪತ್ರೀಜಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂಕ್ರಾಂತ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಏಟಿಂದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಯಿತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಪಿರಮಿಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನಿಂದನೇ ಈ ಲೋಕ ಶಾಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಅಸಂಭವ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಯೋಗಣ ಸರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಧ್ಯಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ
ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಜ ದತ್ತವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ರೋಗ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆ ಬೆಳಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ ಮಿತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಜರ್ನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರೋ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇನೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತಿ ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈನ ಹೀಗೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾರು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇದು ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ ಪಾದವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಚ್ಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕು ಆನಂದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಡಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಹಾಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಗುರುನೇ ಶ್ವಾಸ ಆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಆ ಅನುಭವನೇ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಶಾಶ್ವತ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಅನಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಆ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಕಡೆ ಆ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆ ಆ ಉಸಿರಾಟವೇ ಎಲ್ಲ ಆ ಉಸಿರಾಟವೇ ಗುರು ಉಸಿರಾಟವೇ ದೈವ ಉಸಿರಾಟವೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಹಾಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ
ಸಂಗಮನ ಶ್ರೀರಾಟದ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಮರ್ತುಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ
ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಇದೆ ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ
ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬೇಡ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸಿನಾಟದ ಕಡೆ
ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಧ್ಯಾನನೇ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲ್ಬೇಡ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ದೇಹ ಶಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಬುದ್ಧ ಗೊತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್
ಖುದ್ದಾಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಃಖನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡೋರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡೋರು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂತು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರಮನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿರಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಆ ದುಃಖ ತಡೆಯದಾರದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಾಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದತ್ರ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂದ್ರಣದ ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗಂಟೆಗಳು 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 ಕೂತು 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 ಕೂತಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬುದ್ಧನ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೆನೆಸ್ತಿದೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಎಲ್ರೂ ಬುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ರೂ ಬುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿರ್ವಹಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದತ್ರ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾರಿ ಸುಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಸತ್ತ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು 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 ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಏನಂ
ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಹೇಳ್ತೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ನೀ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನರ ನರ ಯಾವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯೋದು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನೂರಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಈ ಆನಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಒಡವೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಝೂಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಮಯ ಇರೋಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ದಿನದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೆರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ದೈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಹಾಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುವೆಂಪುವರು ಸಹ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಚೇತನ ಅಂತ ಈ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ವಿರಳವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂ ಈಗೇನು ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನೂರಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬಂತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆ ಧ್ಯಾನದ ಆನಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಿರಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನನೂ ಮಾಡಿ ಝೂಮ್ಗೆ ಸಹ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈ ದಿನ ಬಂದವರು 
ದೇವರಾಜ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತತ್ತ ಈಗ ಈಗಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಂದಾಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜರವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅವರ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಋತುಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಿರಿಜಮ್ಮರವರು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನ್ ಸ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಗಿರಿಜಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ಮಡಿಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮೈಸೂರಿಯವರು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯನಗರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿ ಚನ್ನಬಸವ ಅವರು ಗೆಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗಣ್ಣವರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೋದರಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಥ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗಿರಿಜನ್ನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈಗೊಂದ
ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವ ಅವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾನವ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ವರದಿ ಇದೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಯಿಯೂ ಸಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸತ್ತಿಲ್ವಂತ ಆದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಈಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಉಸಿರ ಉಸಿರ ಉಸಿರಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಸತ್ತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡದ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಎಂಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಭಾಷಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಿಷಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗೆಳೆಯ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಡ್ಡಿಕರೆ ಗೋಪಾಲ್ರವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಧನಿಸಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಾಯಕಿ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧಮ್ಮನವರು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸನ್ನೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾದರ ಪಡಿಸಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಅವರು ಸುಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ತಮಾನದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧದ ರಣೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥವರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಚನ್ನಬಸ್ವರ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ಚನ್ನಬಸ್ವರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನದ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳ ಚಿಂತಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಈ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಟಿಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ರವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಕಲಾರವರು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕವಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಚನ್ನಬಸವರ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹತ್ತುವರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ತಬಲಾ ಮೃದಂಗ ವಾದ್ಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಧುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಒಂದು ನಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಆಚೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋಸ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚನ್ನಬಸವರವರು ಅವರು ಎಸ್ ದೇವಗೌಣರವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವು ಬಂತು ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿಸೋಣ ಗ್ರಹಿಸೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡೋ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೂರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಸಿ ಇತ್ತು ಕುಡಿದ್ಬಿ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಾಜವರು ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಎಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ನಾವು ತುಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ